வணக்கம் மாடித்தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் தக்காளி செடியில் ஆரம்பம் முதல் அறுவடை வரை என்ன இயற்கை உரங்கள் கொடுக்கலாம் மற்றும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்பதை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா மாடித்தோட்டமோ அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்திலையோ தக்காளி செடி வளர்ப்பு ஆரம்பத்திலிருந்து அறுவடை வர என்னென்ன பண்ணலாம் என்னென்ன இயற்கை உரங்கள் கொடுக்கலாம் அதுக்கு எப்படி பூச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தக்காளி செடியில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாத அளவுக்கு நான் இந்த வீடியோவை ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க அதனால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு புரியும் இல்லாட்டி புரியாமல் போயிடும் இப்போ இந்த தக்காளி செடியில் பூச்சி கண்ட்ரோலும் அப்புறம் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரங்களும் நான் தனித்தனியாக சொல்கிறேன் ரெண்டுத்தையும் நான் ஒன்றா சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் அதனால் முதல்ல இதுக்கு என்னென்ன உரங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கு அடுத்தது இதில் என்னென்ன பூச்சிகள் வரும் அந்த பூச்சிகள் வந்த செடி எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ தக்காளி செடிக்கு வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு நம்ம விதை நேர்த்தி ரொம்ப ரொம்ப அவசியங்க தக்காளி செடி வளர்க்குறதுக்கு தக்காளி விதை எடுத்து நீங்கள் சூடோமோனஸோ அல்லது ட்ரைக்கோட்ரோமோ விடியோ எந்த உயிர் உரம் கிடைச்சாலும் நீங்கள் அதை வந்துட்டு வடித்த சாதம் சாதம் வடித்த கஞ்சியில் நீங்கள் ஊற வச்சு அதை த ஒரு அரை மணி நேரம் நிழலில் ஊற வச்சு நீங்கள் விதைக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இல்லை உங்ககிட்ட பஞ்சகாவியம் இருந்ததுனாக்கா அதை வந்துட்டு தண்ணி கலந்து நீங்கள் அதில் ஊற வச்சு விதைக்க ஆரம்பிக்கலாம் சரி நாற்றுகள் விடுறதுக்கு எப்படி மண்கலவை ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் நாற்றுகள் விடுறதுக்கு மண்கலவை நீங்கள் முக்கியமாக தேங்காய் நேரம் ரெடி பண்ணிங்க ஏன்னா அதில் தான் வந்துட்டு வேறு வந்து ஃப்ரீயாக போயிட்டு உங்களுக்கு நல்ல செடி வந்து வளர்ச்சியாக நல்ல முளைப்பை திறனோடு வளரும் அப்போ நம்ம மண்கலவை அதுக்கு எப்படின்னா தேங்காய் நாரும் நீங்கள் மண்புழு உரமும் சேர்த்துக்குங்க கூடவே வந்துட்டு ட்ரைக்கோட்ரோமா விரிடியும் சூடோமோனஸ் இது மட்டும் போதும் நாற்று எடுத்து நடும் போது நீங்கள் அசோஸ்பரிலமும் பாஸ்போர்ட் பாக்டீரியமும் கலந்தால் போதும் நாற்று விடுறதுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி ரெடி பண்ணிங்க உங்ககிட்ட நீங்கள் குழித்தட்டு இருந்ததுன்னா அதில் கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணி நாற்று விடலாம் அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாகவே வந்துடும் இப்போ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம விதை நிறுத்தி பண்ணிவிட்டு விதையை விட்டுனாக்கா அது வந்துட்டு ஒரு மூணு டு அஞ்சு நாளில் முளைச்சி வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா அதை ஒரு முப்பது நாளில் பிடுங்கி நட ஆரம்பிக்கணுங்க அதுக்கு நம்ம பிடுங்கி நடுறதுக்கு மண்கலவை எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மண்ணோ இல்லை செம்மண்ணோ நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ரெண்டு மடங்கு எடுத்துங்க மணல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்துட்டு ஒரு மடங்கு எடுத்துங்க அடுத்தது தொழு உரம் வந்து ஒரு மடங்கு எடுத்துங்க உங்கள்கிட்ட மண்புழு உரம் இருந்ததுன்னா அதையும் ஒரு மடங்கு எடுத்துங்க காம்போஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது மக்கனை காய்கறி கழிவுலேருந்து வர்றது அதை வந்துட்டு அரை மடங்கு எடுத்துங்க வேப்பமூனாக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கைப்பிடி உயிர் உரங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சூடோமோனோ ஸ்ட்ரைக்கோட்ரோமா வேடி அசோஸ்பரிலம் பாஸ்போ பாக்டீரியா இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துங்க மீனை இன்னொன்று தக்காளி செடிக்கு மண் கலவை ரெடி பண்ணும்போது முட்டை ஓடு வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கணுங்க எதுக்காக முட்டை ஓடு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தக்காளி செடியில் இந்த பழத்தில் கீழே வந்துட்டு ஒரு அழுகல் மாதிரி வரும் அந்த அழுகல் நோய் வரும் அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு கால்சியம் சத்து வந்து தேவை அது வந்து முட்டை ஓட்டில் இருக்குங்க நீங்கள் முட்டை ஓட்டை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தூளாக்கி அதை ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கினீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா நம்ம தக்காளி செடி இந்த மாதிரி வந்துடும் ஆனால் கீழே வந்துட்டு அழுகிடும் அப்போ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் மெயினாக வந்துட்டு நீங்கள் முட்டை ஓடை வந்துட்டு எடுத்து மண்கலவை ரெடி பண்ணிக்கிங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த நாற்று வளர்ந்ததுக்கப்புறம் முப்பது நாள் முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ளாரே எடுத்து பிடுங்கி நட ஆரம்பிச்சுடுங்க முப்பது நாளில் பிடுங்கி நட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம நமக்கு அதுக்கு வந்துட்டு யூரியா சத்து அதாவது தழைச்சத்து கொடுக்கணும் அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா மீன் அமினோ அமிலம் உங்ககிட்ட இருந்ததுனாக்கா அதை வந்துட்டு தெளிச்சு விடுங்க உங்களுக்கு அதில் தழைச்சத்து இருக்குது அதனால் நல்லாவே வந்துட்டு வளர்ந்து வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா பூ போக்குறதுக்கு முன்னாடி முப்பத்தஞ்சு நாளில் நம்ம கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் வந்துட்டு இதுக்கு கொடுக்கணுங்க எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மொட்டுக்கள் வருது பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் எப்படி ரெடி பண்ணணும் புழு வராமல் அப்படின்றத பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் என்னுடைய சேனல் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க முக்கியமாக வந்துட்டு அதை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றுங்க கூடவே வந்துட்டு வேப்ப முன்னாக்கு கரைசலையும் சேர்த்து ஊற்றுறதுனால உங்களுக்கு புழு தொல்லை இருக்காது திப்பி திப்பியாக
அலர்ட்டாக இருக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பூக்கள் வந்து உதிரும் அப்போ வந்துட்டு பெருங்காய கரைச்சலும் பெருங்காய மோர் கரைசல் வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா அதை தெளிச்சு விடுங்க இல்லை தேமு நீர் கரைசல் அதை கூட தெளிச்சு விடலாம் மீன் அமினோ அமிலம் தெளிச்சு விடுறதுனால உங்களுக்கு தக்காளி வந்துட்டு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க நல்ல தரமான காய்களும் வந்துட்டு வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் தெளிச்சு விட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த பூ பூக்கிற பூக்கள் வந்துட்டு கொட்டாமல் இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு காயாக மாறுங்க அதுக்கடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹேண்ட் பாலினேஷன் அதாவது மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறலாம் உங்களுக்கு பூக்கள் உதிர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா இந்த மாதிரி பூக்கள் இருக்கிறத இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி இதில் டச் பண்ணி விடணுங்க இல்லை ஷேக் பண்ணாலே அதுலேருந்து துகள்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற்று உங்களுக்கு காய் வர ஆரம்பிக்கும் காய் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாருங்க வெள்ளை கலரில் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இப்படி தான் காய் வந்துட்டு வரும் அந்த பூக்கள் கொட்டி அது அதில் இந்த மாதிரி வெள்ளை கலரில் இருக்குது பாருங்க இந்த மாதிரி காய்கள் வந்துட்டு பிஞ்சுகள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஓகே இப்போ என்னென்ன உரங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ அடுத்தது பூச்சி கண்ட்ரோல் இப்போ என்னென்ன பூச்சிகள் வரும் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் நம்ம மெயினாக வந்துட்டு இதில் வேறர்கள் நோய் வந்துட்டு வராங்க அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணுன்னாக்கா நம்ம மண்கலவையிலே வந்துட்டு சூடோமோனஸ் ட்ரைகோட்ராமா விரிடி உயிர் உரம் அல்லது அல்லது வேப்பம் புண்ணாக்கு இதை கலந்து நம்ம வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வேறர்கள் நோய் வந்துட்டு தடுக்கப்படுங்க இது வந்து வேறர்கள் நோய் வந்துட்டு பெரிய செடியை கூட தாக்குங்க அந்த தாக்கப்பட்ட செடி எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இது தக்காளி செடி இதில் வந்துட்டு வேறர்கள் நோய் வந்ததுனால இந்த தக்காளி செடி இறந்து போச்சு அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா முக்கியமாக வந்துட்டு சூடோமோனஸும் ட்ரைகோட்ராமரும் ட்ரைகோட்ராமா விரிடி உயிர் உரம் அப்புறம் வேப்ப முன்னாக்கு கலந்து நம்ம போடுறதுனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துட்டு வரும் வராது சப்போஸ் நீங்கள் அதை போடாமல் கலந்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சாக்கா கவலைப்படாதீங்க இந்த டைமில் பெரிய செடியில் கூட நீங்கள் வேப்ப முன்னாக்கும் அந்த உயிர் உரத்தையும் கண்டிப்பாக கலந்து வைங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துட்டு வராது அதுக்கடுத்தது என்ன பண்ணுனாக்கா அஸ்வினி பூச்சியும் உங்களுக்கு வெள்ளைப்பூச்சியும் தாக்க ஆரம்பிக்கும் அது வந்துட்டு இந்த காம்புகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா பூக்களுக்கு இடையில் வந்துட்டு இருந்து அந்த பூக்களை வந்து கொட்டை வச்சிடும் சாரை ஃபுல்லாக உறிஞ்சும் அப்போ வந்து உங்ககிட்ட இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் கரைசலோ இல்லை வேப்பெண்ணெய் கரைசலோ நீங்கள் தெளிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா அந்த பூச்சி வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நீங்கள் வாரம் ஒரு முறை பூச்சி வந்தாலும் வராட்டாலும் வேப்பெண்ணெய் கரைசலை நீங்கள் தெளிச்சிட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு பூச்சி கண்ட்ரோல் வந்துட்டு ஓரளவு வந்துட்டு சரியாயிடுங்க ஓகே அடுத்தது நூற்புழு தாக்குதல் வேர்புழு தாக்குதல் அது வந்துட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் தக்காளி செடி நட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கு பக்கத்திலே வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு துளுக்க சாமந்தி செடி நடுறதுனால அதுலேருந்து வேர்கள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த சுமலால் நூற்புழு வேர்புழு தாக்குதல் வந்துட்டு தக்காளியில் குறையுங்க பொதுவாக கிராமங்களில் வயல்வெளியில் வரப்பு பயிராக அந்த சாமந்தி துளுக்க சாமந்தி செடி நட்டுருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தா பாருங்கள் தக்காளி செடி தக்காளி தோட்டம் இருந்ததுனாக்கா அதை வரப்பை சுற்றி வந்துட்டு சாமந்தி செடி நட்டுருப்பாங்க அது பக்கத்திலே வந்துட்டு சாமந்தி செடி நட்டுருப்பாங்க அதனால் வேர்புழு தாக்குதல் வந்துட்டு குறையும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த மஞ்சள் கலருக்கு வந்துட்டு பூச்சிகள் வந்துட்டு கவரப்பட்டு நமக்கு தக்காளி செடி வந்துட்டு காப்பாற்றப்படுங்க ஓகே அடுத்தது தக்காளியில் வர காய்ப்புழு தாக்குதல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பூண்டு அல்லது நீங்கள் வெங்காயத்தை வந்துட்டு தக்காளிக்கு பக்கத்திலே நட்டு விட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த பூச்சிகள் வந்துட்டு காய்ப்புழு காய்ப்புழு தாக்குதல் வந்துட்டு உங்களுக்கு குறையுங்க முக்கியமாக தக்காளி செடிக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மக்காச்சோளத்தை நட்டு வச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அஸ்வினி பூச்சி தொல்லை வந்துட்டு இருக்காதுங்க ஏன்னா மக்காச்சோளத்துக்கு வந்துட்டு மக்காச்சோளத்தை வந்து அஸ்வினிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வந்துட்டு அஸ்வினி பூச்சி வந்துட்டு இதுக்கு போயிடும் உங்களுக்கு அதனால் வந்துட்டு தக்காளி செடி வந்து காப்பாற்றப்படும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு தக்காளி செடி பக்கத்தில் மக்காச்சோளத்தை கண்டிப்பாக நட்டு வைங்க உங்களுக்கு பூச்சி மருந்தே தெளிக்காமல் உங்களுக்கு பூச்சி வந்துட்டு அஸ்வினி பூச்சிலாம் வந்துட்டு ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாங்க ஓகே அடுத்தது இப்போ சொல்ல போகிறது மெயினான நோய்ங்க அதுதான் வந்துட்டு இலைச்சுரல் நச்சுயிரி நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ இது இது வந்து என்ன பண்ணணுனாக்கா இலைகள் வந்துட்டு மேல் நோக்கி சுருட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு தக்காளியுடைய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் இது வந்துட்டு இன் ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு செடிக்கு வந்து பரவுங்க இதை பரப்புறது என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா வெள்ளை ஈக்கள் இந்த வெள்ளை ஈக்களை பற்றி ஒரு நான் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள
இந்த தாக்கப்பட்ட கிளைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இலைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெய் ப்ளஸ் வேப்ப எண்ணெய் ஒரு நாள் அடிச்சிங்கனாக்கா ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து புளிச்ச மூர்க்கரைசல் அந்த மாதிரி தெளிச்சுட்டு வந்தீங்கனாக்கா அந்த தாக்குதலிருந்து குறைக்கலாம் அதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அது தாங்க இந்த மஞ்ச அட்டை இந்த மஞ்ச அட்டை நம்ம வைக்கிறதுனால வெள்ளை ஈக்கள் கவரப்பட்டு இதில் வந்துட்டு கிரிசு இல்லை ஆயில் தடவி மஞ்சள் கலரில் வைக்கிறோம் பொதுவாக பூச்சிகளுக்கு வந்துட்டு மஞ்சள் கலர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க அதனால் இந்த மஞ்சள் கலரில் போயிட்டு உட்காரும்போது அது ஆயிலோ இல்லை கிரீஸை நம்ம தடவி வைக்கிறதுனால அது வந்து ஒட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு பூச்சி வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ஆகும் இதனை பத் இதை பற்றிய வீடியோ வந்துட்டு நான் தெளிவாக போட்டிருக்குங்க அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே விவஸ் இப்போ தக்காளி செடியில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அது எப்படிலாம் நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் தெளிவாக சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் வீட்லேயும் தக்காளி செடி வந்துட்டு கொத்து கொத்தா காய்ச்சி நல்ல தரமான காய்களை காய்க்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்